。如果你还在十五和十五 Pro， 甚至十四 Pro 之间犹豫，那这期节目真的必看。iPhone 十五，对，没有 Pro 不 Pro 的 iPhone 十五。我手上这台就是你想入手 iPhone 15系列的最低门槛，也就是最便宜的选择 ，iPhone 15 1 2 8 GB， 第二外界俗称盖板，但实际上价格一点都不盖啊。苹果给了我手上这只 iPhone 15 29,900 元，接近三万的售价。所以自从推出以来，就很多人在讨论到底值不值得，要不要直接上15 Pro， 还是回去买14 Pro、13 Pro。今天我们想要解决的第一个问题，就是 iPhone 15到底跟15 Pro 还有上一代14 Pro 差距有多少？以功能实用性的角度，到底要选谁？第二个问题，我看到很多人在说，两万九千九百九已经可以买到推出差不多一年，已经降价到三万的顶级 Android 旗舰 S 2 3 Ultra。我们摊开基础规格来看，处理器 A 1 6对上 A Gen 2 for Galaxy 有来有回， 6 0 Hz 顶级 OLED 对上1 2 0十赫兹顶级 OLED， 双镜头对上四镜头，的确是想厮杀。好，既然大家想看，我们就把 S 2 3 Ultra 一起拿进来看看重点差异。最后，相机部分我们会再把15 Pro Max 拉进来聊聊， 15 Pro、15 Pro Max 两款怎么选。好，究竟 iPhone 十五系列的表现是历代最强数字系列，还是很多人说根本是 Pro 系列的陪衬？一起来看看吧。在开始之前，别忘了订阅邦尼，完整实测即将上线。第一个重点，我们还是先来看屏幕。这三款机器，无论是十五、十五 Pro 还是十四 Pro， 全部都是六点一寸的屏幕，加上动态岛的设计，所以在主要的功能体验上是几乎相同的。除了15的边框比十五 Pro 粗了一点，但是都有动态岛，以假乱真。大家第一眼应该是分不出来谁是谁的。主要的差异有两个，第一个是十四 Pro、十五 Pro 这两款机器都支援 ProMotion， 也就是一百二十赫兹高更新率。那到底差在哪里呢？像我们很习惯一百二十赫兹的 OLED 屏幕了，所以就算 iOS 再顺，其实六十赫兹的屏幕就是会有残影。我们透过高速摄影机拍摄就很明显。可以看到 ，Pro 系列就是比六十赫兹的十五更加清晰，所以为了减少残影，苹果过往在六十赫兹的屏幕上只能设定更高的滑动阻力，限制你的滑动速度，让你尽量看不到残影。而这个传统啊，也延续到了拥有一百二十赫兹的 Pro 系列上，所以这也是为什么会有人说 ProMotion 现在就是累一百二十赫兹，一来是滑动阻力还是不小，对比完全解放的 Android 旗舰就很清楚。而来是 iPhone 的 ProMotion， 限制在八十到九十张左右，没有完全解放一百二十赫兹。最直接的好处就是省电，但相对来说，这个一百二十赫兹就无法完全发挥潜力了。所以，通常来看 ，iOS 的六十赫兹本来就顺，然后 Pro 系列的一百二十赫兹又不是完全解放的版本，一来一回，直接帮 ProMotion 的差异最小化了。那反正这点我完全建议你到现场摸过啊，如果根本感受不出来，恭喜你的眼睛很守财啊，这个钱可以省下来了。但是有个例外，如果你是从一百二十赫兹的 Android 跳过去，哎，相信我，你是回不去六十赫兹的。另外一个差异是，只有 Pro 系列才有 Always On 有人显示的功能，优点是可以及时看时间通知，缺点是耗电。加上这一代六点一寸的 Pro 电力表现并不算亮眼，如果你买来就会关掉，那好像差异又变小了。但话虽如此，一直都卖到三万价位带的手机，不给 Always On 就算了，但连一百二十赫兹都不给，是真的有点说不过去了。那在屏幕实际表现上呢？这三只我觉得是几乎可以忽略差异的。经过我们实测，在强光全面画面下，三只都可以达到一千尼特左右的表现，而在百分之十显示面积下，也都可以冲破两千尼特。而在色域色准上呢？我们也再次拿出这套价值一万美金的设备相册。首先，在 sRGB 色域下，也就是看一般网页照片的时候用的标准，在这个条件下，三款的 sRGB 都可以达到百分之九十九左右的色域覆盖。给过，并且色准上次有教大家看了，给大家还记得吗？这个数值叫做 Delta 一，小于二代表色准不错，给过，小于一代表的就是顶级表现。那这三组的表现如何？你们留言告诉我吧。看完了 sRGB， 接着来看专业影音内容最普遍采用的 P3。可以看到，三只都可以达到百分之九十九左右的 P3 色域覆盖。第二台一呢，全部都是小于一的顶级表现。这三块屏幕都够顶，给过。但如果你仔细想一想，应该有发现到一个细节，就是十四 Pro 和十五系列的表现几乎相同啊。没错，高情商的说，三块屏幕都一样好；低情商的说，哎、今年十五 Pro 怎么没有升级啊？如果真的要期待明年可以提升什么，那应该就是全白的屏幕亮度。目前一千尼特够用，但在大太阳下还是略微小之力。更何况目前已经有许多一千二到一千四百尼特的方案了，还是有提升空间。
。所以综合来看，就看你对一百二十赫兹以及 Always On 到底有没有需要。在显示表现上是都不用担心啦，但下一代如果还是没有一百二十赫兹，我是觉得就落后太久了啦。这也不是不给的问题，而是都花到这个价位了，用户要的就是省心好方案。那一百二十赫兹双倍更新率，又是手机上使用频率最高的屏幕，对用户来说是绝对有感。苹果还是给一下吧。然后如果是 Android 一百二十赫兹要换过去的朋友，真的。请到现场看，社团历年已经好几则六十赫兹水土不服的文章了，要么又跳 Android， 要么又加钱换 Pro， 不要不信邪啊！那接下来依照惯例帮大家测一款周边，无论壳、贴、镜头贴，来一趟 iMOS 都有。先看 iMOS 康宁玻璃贴，除了采用美国康宁授权机材外，服贴、顶级输水输油对 iMOS 来说都是基本。再来 ，iMOS 也有蓝宝石镜头贴。特别在双层窄边不锈钢框设计，还针对 Pro 跟 Pro Max 不同镜头高度，刻制化 1.5 和 1.8 mm 双版本，再加上双层镀膜，减缓光学影响。还有 iMOS 有推出五色可选的军规防震保护壳。最后，如果你壳、贴、镜头贴全都要，就直接选 iMOS Care 套组更划算哦。好，接下来看第二个重点，这次我想先讲小能。这次放弃 iPhone 15回去买 iPhone 14 Pro 的一大要素，就是两台都是用上一代的 A 1 6 Bionic， 并且也都是6 GB 的记忆体，所以在照面规格上是几乎相同啊。但是经过我们测试，苹果这次在 iPhone 15上用的 A 1 6 Bionic 似乎经过了一定程度的效能限制。我们这边特别准备了一支电池健康度百分之百，并且更新到最新版本的 iPhone 14 Pro 配测。上一集就有提到，因为14系列的电池健康度有些灾情，所以我们特别准备一支电池近乎全新的机器陪测，大家安心，数据也更有参考价值。首先测 CPU 效能，我们看 Geekbench 5， 可以看到 iPhone 15其实跟上一代差不多，虽然多核效能低了 4.2% 左右，不过单核还高了 1.3% c p u 效能可以说是差不多，真正有差异的反而是 GPU 部分，我们就直接测 3D Mark w i l d l i f e Stream。这个 iPhone 15的 A 1 6相当起14 Pro 的 A 1 6在效能缩减了 10%。为了消除差异，我们也找了其他支15来跑。目前的表现的确就是比去年缩了 10% 左右，并且不止 GPU 的峰值效能有差，我们也跑了 3D Mark 的 Solid Bay 的光追测试。上一代14 Pro 的 A 1 6是 4,328 分 ，iPhone 15也降了 11% 左右的效能，拿下了 3,864 分。不确定苹果是否考量到十五数字系列的散热设计有限，或是想把数字系列和 Pro 做出区隔，又或者单纯还没调好。呃，总之，目前测出来十五的 GPU 就是比十四 Pro 的 A 十六低了一圈。不过这也就可以接上下一个重点，第三和第四个重点我想要合在一起讲，就是发热和耗电的表现如何。发热可以直接说结论 ，iPhone 十五就是今年我们有入手的十五、十五 Pro、十五 Pro Max 三支当中最冷静的。像是上一集我们有测试 iPhone 15系列在 iOS 17.0.2 系统更新时候的热度， 1 5 Pro 从一开始就直接冲破40度，然后就一直在41、42度左右徘徊。然后果然，很多人也留言回报他们更新的时候真的蛮热的。而同时，我们也实测 iPhone 15更新全程最高就是只有36度，整整低了五六度以上。然后我们的即时监控软体还是没有 ready， 预计要到10月份。但没有关系，虽然无法看到准确的调度、功耗和帧数的状况，但耗电、温度和大概的调度观察还是可以先测的。第一，我们先来测基本的原生三十分钟，我们直接上表格，大家可以看到三只的温度差不了多少，原因是只要达到温控上限，三只都会降频控温，大概是二十六度的室温，机身表面达到四十二度左右就会持续降频。但在我们测试中，可以确定的是，十五 Pro 的确是发热最快，也是最早摸到天花板的一只，并且苹果在游戏中的调教也非常保守。我猜他们应该是有掌握到，这次 A 1 7 Pro 并不是好惹的家伙。哎，同时我们也记录下耗电量，在两百尼特的亮度下，三十分钟大约都是掉电百分之十六到十七左右。所以其实 A 1 7 Pro 在正负载下，也就是跟 A 1 6差不多的表现，苹果并没有放飞自我。第二，我们就直接上大家敲碗的30度室温，连续一小时4 K 6 0都 B B 选录影测试，好长一串。直接上结果，这次最烫的是，依旧是 iPhone 15 Pro， 表面最高温来到 42.9 度，并且测框是真的有感烫手，裸机的朋友夏天使用可能会比较有感。同时间 ，iPhone 15其实也蛮热的，达到 41.9 度。那最低温的毫无悬念还是 iPhone 14 Pro， 最高温控制在40度上下。另外，大家敲碗把 S 二三 Ultra 一起抓进来测试。我们要测三十度之下， 4 K 6 0 HDR 连续录影一个小时。上结果，这次最热的是15 Pro Max， 来到43度
。Super Pro 跟上一组相同，达到 42.8 度。看来苹果温控就是43度，要不然结果不会这么相近嘛。而 S23 Ultra 跌了两度左右，达到 41.1 度。第三，我们这边也跑一下 Sunday Mark w i l d l i f e Extreme 二十轮的压力测试。我们先看稳定性，十四 Pro 百分之六十六点七，十五百分之七十四点九，十五 Pro 百分之八十二点五。乍看之下，好像十五是超越十四 Pro 的吗？哎，其实不是哦。可以看到，十五又是一开始就降频，最高分还不到三千分，而最低分还比十四 Pro 更低。甚至我们看机身温度，同样的测试中，十四 Pro 正反两面大约是三十七到三十八度左右。而十五已经冲到四十一度以上了，所以这个测试也明确说明了为什么苹果要降频，因为十五的散热目前测下来表现都是比十四 Pro 更差的，就算从一开始降频，温度还是硬生生的比十四 Pro 高了三到四度。第四，最后我们也测了日常低负载，两百尼特 YouTube 影片连续播放一个小时，其实低负载表现就没问题，大家可以参考表格。所以最后总结，耗电、续航、发热，其实15跟14 Pro 对比，几乎可以说是不用比。1 4 Pro 完全胜利啊，甚至15的 H 六 Bionic 从一开始就是降效能的版本，最后的温度却还是比14 Pro 更高。换句话说，上一代的14 Pro 虽然大家说散热做得不好，但跟15相比已经是略好的表现了啊。另外还有人问，是不是14 Pro 的导热差15好，所以15温度更高了？那基本上烧二十分钟，就是为了让整机达到热平衡，并且最后的结果是十四 Pro 降频后的效能更好，温度还更低啊。如果十四 Pro 导热真的更差，那应该是降频更严重才对。接着第五个重点，这次十五系列都改成 USB C 充电了嘛？所以相当起前面几个点，我觉得 USB C 才是真正需要考虑的因素。如果要回头买14 Pro 的朋友，绝对要注意， 14系列是末代 Lightning， 周边或许是需要考虑的要素。但说真的 ，Lightning 用了这么久，库存应该也不会短时间就消失啊，用个四五年换手机也是够的。但是 USB C 的确让15系列增加了许多可玩性，像是你可以接上 Hub， 连接滑鼠、键盘，或是这种 USB C 的随身碟，也可以透过 iPhone 15直接读取。那十四系列的朋友就不服啦。我们十四不会有这种 Lightning 特贵的随身碟，而且键盘、滑鼠也可以用两样连接啊。话虽如此，没错，但特贵的意思就是比较贵。USB C 的周边有整个 Android、iPhone 15、Windows、Mac、iPad， 怎么想配件生态一定是 USB C 更丰富。不过硬要说的话 ，iPhone 15其实也就是 USB 2.0 的慢速规格，也无法做到 Pro 系列外露这种操作。所以这点我没意见，就看个人选择。如果你已经有很多 Lightning 周边，那14 Pro 或许对你来说是更加无痛转换。而在充电速度上，我们先前就有实测 ，iPhone 15的最高充电瓦数大约落在2十瓦， 1 5 Pro 23三瓦，跟14系列基本相同。我们这边也实测0到百分之百的充电测试。先看 iPhone 15， 3 0分钟就能充满百分之六十，一个小时充满百分之八十五。最后百分之十五再花四十一分钟，也就是总共花了一小时四十一分充满。而十五 Pro 这边三十分钟充满百分之五十六，一小时充满百分之八十三，最后百分之十七花了三十七分钟，总共花了一小时三十七分充满，两者的速度是完全相同的。而如果是在十四 Pro 和十五间挣扎的朋友，差别来了。十五系列因为用的是 USB C， 所以可以打成四到五瓦左右的有线反向充电，而十四系列的 Lightning 是不行的、哦。但我觉得这个功能对六点一寸的机型来说也不是很重要啦，因为无论是十五或是十五 Pro， 就是日常刚好一天一充左右，先把自己顾好，就不用想着还要帮别人充电了。充个耳机可能是比较合理的选择。第六个重点。相机，我们这次其实拍了很多的照片，但是这集的节目主轴是讲重点，所以我们就归纳五个小重点分享给大家。第一，这次 iPhone 15全系列都加入了全新 2,400 万画素模式，所以我这边放一组样张，左边是15拍的 1,200 万，右边也是15拍的 2,400 万。我们放大来看， 2 4 0 0万的细节就是比较多，所以看下一组对比14 Pro， 可以看到15系列的主镜头细节明显都比14 Pro 更多。但是也不是完全碾压啦，因为要注意， 2 4 0 0万画素就是只有在日拍的时候才能使用，光线一差，到了夜间模式就会线回原形，变回1 2 0 0万画素。这个时候我们再对比， 14 Pro 就跟15几乎无异了。第二，苹果最大的调校风格还是跟过去相似，这边先来看一组日拍 HDR， 再来看一组日拍人像，再来一组，基本上都是同样的风格，没有风格大改，不会太跳痛。第三，拍人像
所以在 iPhone 15系列首发了自动人像功能，也就是当系统侦测到画面中有人的时候，就会提示你开启这个 F 的按钮，就可以直接记录下整张照片的距离资讯。并且重点来了，它是可以重新对焦、改变焦点的，类似以前 H 信厂商推出过的先拍照后对焦。但毕竟是2023的产物，所以整个过渡非常自然。这代的人像抠图表现也还不错。那重点又来了，如果你是在14 Pro、15、15 Pro 犹豫的朋友，刚好又常常有拍人像的需求，那不管你是要15 Pro 还是14 Pro， 都会比15来得好。原因是 Pro 系列有多一颗三倍人像镜头，我这边放一倍、两倍、三倍，总共三张。可以看到一倍明显有些过于广角，稍微有些变形，而两倍五十 m m 虽然也很适合拍人，但因为是裁切，仔细看在光学上还是没有这么自然。而三倍七十 m m 左右，我觉得是目前最能兼顾拍人、拍远的一颗，而这就是 Pro 系列专属。第四，我想多提一点， 1 5 Pro Max 因为搭载的是5倍光学变焦，更适合拍远，但因为缺少了3倍光学，所以在拍人这件事情上， 1 5是真的不适合，怎么拍都会有一种变平变胖的拉伸，这就是1 2二十赫兹 m m 的光学特性。如果你很爱拍人像，那15 Pro 才是你的归属。第五，并且 Pro Max 的五倍光学还有一个大问题，上一集就讲过了，在三到五倍之间 ，Pro Max 的数位变焦画质是真的有比较明显的减损，像是这组、这组，还有这组，其实表现就跟没有长焦的十五相同，就只能靠数位裁切。第六，加码一个，这代十五的苹果人像模式依旧缺席，所以对比有人像夜景的 S 2 3 Ultra， 在低光源上依旧稍显弱势，期待尽快加上啦。最后，也提供一组变焦样张以及更多的夜拍样张让大家参考。整体来说，这代 iPhone 15系列三支在拍照上的主要提升，还是可玩性以及针对解析度、细节以及人像算法上的最佳化。然后的确有进化，但要说有很大的差异吗？ 1 4 Pro 和15除了在日拍上， 1 5的细节对比14 Pro 胜出外，其他就是取向不同，有来有回。最后还有一个差异， 1 5全系列都支援4 K 60可以连续切换镜头的功能，而这个功能目前还未下放到14 Pro。所以虽然是软体功能，但依旧是15限定。以下再提供4 K 6 0的样片让大家参考啦。我们这次也特别拍了长焦的样片让大家参考。来到最后一个重点了，选购建议。所以回到最一开始的问题，究竟14 Pro、15、15 Pro 三支到底怎么选？你应该会发现，这集的主持人啊，也就是我，很像在鬼打墙，一下说缺点，后面又补上了优点。这不是怕讲错话，而是希望尽可能把正反两方角度的看法一次浓缩，让你更了解14 Pro、15、15 Pro 之间的有得有失。从以我们体验到目前为止，并且以实用性的角度来看，无论是机身材质、温控、发热、效能、相机、屏幕、亮度、色域、色准， 1 4 Pro 对比15真的完全不差，也没有任何一个项目是完全败下阵来。最差的就是有来有回，甚至大部分的体验是超越数字系列的，所以回头买的确是合理的啊。对了， 1 4系列有电池健康度下降比较快的小灾型，如果真的买二手，可以考虑回原厂换个电池再战。我觉得在14和十五之间最大的犹豫点就是十四系列依旧采用的是 Lightning， 但换个方向思考说，十五本身我觉得是一支中规中矩、没什么硬伤的机器，所以大家之所以不太想买单，我觉得完全可以用四个字形容：不是不够好，而是诚意不足。
对在乎物有所值的玩家来说，没有一百二十赫兹，没有 USB 三，没有长焦，在一支三万左右的机器上，多少还是略显诚意不足。但论体验，我觉得至少是给过的机器。所以问题就出在哪里？很简单，为什么讨论度就是起不来，销售上也不如 Pro 受青睐？我觉得真的没有别的原因，就是涨到近三万的价格，才让大家考虑是不是回头买降价的十四 Pro， 甚至十三 Pro， 还是干脆就捏上十五 Pro。所以可以看到，部分通路的十五、十五 Plus 都有小幅度的促销、绑约赛优惠等等的活动。我觉得十五在相比十四提升有限的前提下，如果还稍微降价个一两千，开在两万五左右，然后过一阵子再降到两万价位带，至少会是个入门苹果很好的中庸之选。但三万，嗯，很多人就会想着，呃，我再想一下。但目前看来， 1 4系列15 Pro 依旧会缺货一阵子，也欢迎大家底下留言。1 4 Pro、15、15 Pro 三支，从你的角度来看，你会怎么选啦？好啦，感谢大家看到这里，节目制作不易，还请大家多多支持了。也欢迎透过加入频道会员或是 YouTube 超级感谢按钮，赞助我们完成更多有参考价值的实测节目。我是绿子，那我们下支影片再见喽。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮尼帮尼，并且打开小铃铛，及时收到我们最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 帮尼 AI 小助理、Instagram 以及 Line at 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。